Тезис 8.6. Хотя внешнее искусство не содержит святости, при внутреннем взгляде в кавычках в нем можно ухватить путь проявления божественности через эстетику. В сферах будничного, в рамках их внешних проявлений, поскольку они носят характер изолированного рассмотрения различных сторон действительности, не содержатся святости. Однако при внутреннем целостном взгляде мы можем ухватить и различить скрытый смысл, содержащийся в будничном духе, ибо он находит свое выражение через цитата «свет и силу высшей культуры, запрятанной в душе человечества и взятой от основ сотворенного Всевышним, наполняющего миры». Конец цитаты. При таком широком взгляде то чувство красоты, которое проявляется в, цитата, музыкальной и лирической возвышенности, конец цитаты, воспринимается не только как выражение конкретной душевной способности человека, создающей самостоятельную эстетическую сферу, но это чувство красоты есть проявление, цитата, закона, открывающегося в душе человека в качестве искры великого света, целостного бытия. Конец цитаты. Подобная идея фигурирует и у некоторых философов романтической эпохи. Там также сфера эстетики не существует сама по себе, а является откровением божественной силы, великого света в кавычках, пронизывающего всю природу. Посредством творчества, раскрывающего красоту, можно увидеть, цитата, поэтическую музыкальную ценность всего сущего в его возвышенной уникальности. Это показывает, что реальность есть проявление божественности. Конец цитаты.